febre após cirurgia de apendicite? Não, não é normal. Deve levá-lo de volta ao hospital para investigar e tratar a causa dessa febre. A febre em geral é um sinal de que algo não está bem no organismo e seu sistema imunológico regulador da temperatura está reagindo para combater. Portanto, um procedimento cirúrgico pode e causará alterações e reações no organismo, mas não é um quadro de febre persistente, que melhora mas logo volta. Por isso, o mais indicado é que retorna ao hospital onde foi operado. Qual temperatura é considerada febre? Os valores de temperatura considerados febre na literatura brasileira são de temperatura oral entre 36 e 37,8 graus, temperatura axilar entre 36,6 e 37,2 graus e temperatura retal cerca de 0,6 graus maior do que a oral. Sabendo que as temperaturas possuem níveis menores por volta das 6 da manhã e maiores entre 4 e 6 da tarde, devido à variação hormonal e ação do hipotálamo, órgão regular da nossa temperatura corporal. Causas de febre no pós-operatório de apendicite A febre no pós-operatório, tanto de apendicite quanto outras patologias, infelizmente não é incomum sendo encontrado entre 22% a 33% dos casos. As causas para a febre estão diretamente relacionadas a fatores como o tipo de cirurgia, tempo de cirurgia, comorbidades e o tempo em que a febre for iniciada. Todos os fatores são importantes, porém é fundamental saber quanto tempo após a cirurgia a febre foi iniciada. O tempo decorrido direciona a equipe médica para as principais condições, e com a investigação mais específica, chegar a um diagnóstico preciso e rápido. Caso de febre iniciada durante a cirurgia, sugere infecção pré-existente ou transfusional, caso tenha sido realizada a transfusão. Casos de febre nas primeiras 72 horas do pós-operatório, sugere complicações pulmonares, como pneumonia, lesão de um órgão interno durante a cirurgia, flebite ou infecção da ferida operatória. Casos de febre após 72 horas do pós-operatório. Nesses casos, a principal causa passa a ser a infecção urinária, infecção relacionada a algum catéter utilizado durante a cirurgia e novamente a lesão de outro órgão durante a cirurgia e uma infecção na ferida operatória. Sendo assim, nossa orientação é para que retorne com ele para o hospital onde está o internado, para ser realizado imediatamente. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.